రామచంద్రయ్య గారు ఒక ప్రశ్న ఒకటి ఇచ్చారు భూమధ్యమునకు కాశీ అని పేరు కరెక్టే వారాణసి ధ్రువోర్ మధ్యే ఇది కాశీ అంటే కాశీ అంటే ఇది అంటే కానీ ఓ ఊరు ఊరు పేరు కాశీయే కానీ మీ ఈశ్వరునితో సంబంధము ఊరికంటే కాశీ లోపల ఉంటుంది అధ్యాత్మంలో ఎక్కువ ఉంది బయట అంటే సర్వము ఈశ్వరుడే వేదాంతులం కదా మరి అలా చెప్పాల్సి ఉంటుంది కదా అలా చెప్పకుండా మిగతావన్నీ లెస్ ఇంపార్టెంట్ దిస్ ప్లేస్ ఈ ఒక్క ప్లేస్ చాలా గొప్పది అని చెప్తే ద్వైతం అయిపోలేదు అది ద్వైతం అలాగే ఉంటుంది ద్వైతం అలా ఉంటుందంటే ఇది మంచిది ఇది చెడ్డది ఇక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు అక్కడ లేడు ఉన్న తక్కువ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాడు మరి ద్వైతం అంటే అలా ఉంటుంది మరి వేదాంతులు ద్వైత భాష మాట్లాడకూడదు కాంట్రడిక్షన్ అయిపోతుంది అక్కడ ప్రకాశించే ఎరుకయే శివుడు అదే సచ్చిత్ ఆత్మ అని అంటారు దాన్ని ప్రేమించే అలవాటు చేసుకోవాలి ఆ ఎరుకను ప్రేమించ ప్రేమించాలి ఎరుకను ప్రేమించే అలవాటు చేసుకోవాలి ఎరుకను పూజించే అలవాటు చేసుకోవాలి పూజించడం అంటే భావనయే మనస్సు బోర్డం అనే అవకాశం ఉన్నది అంటే మనస్సుకి విసుగు చికాకు అనేవి అలవాటు మీరు ఆలోచించండి మీరు ఎప్పుడైనా ఒంటరిగా కూర్చునే ప్రయత్నం చేయండి ఒంటరిగా కూర్చునే ప్రయత్నం ఒంటరిగా ఒంటరిగా అంటే ఇంక ఏదీ సంకల్పించకూడదు సంకల్పిస్తూ కూర్చుంటే ఎంతసేపు అయినా కూర్చోవచ్చు ఇలా కళ్ళు మూసుకుని ఏదో ఆలోచించుకుంటూ కూర్చుంటే ఎంతసేపు అయినా కూర్చోవచ్చు అది కాదు దాన్ని ఒంటరితనం అనరు మీరు ఏ సంకల్పములు లేకుండా కూర్చోవాలి అంటే అర్థం మీ లోపల మీరు తప్ప ఇంకేమీ ఉండకూడదు మీరు తప్ప మీ ఎరుక లేక మీ ఉనికి తప్ప ఇతరము అనగా బాహ్యమునందరి వస్తువులు కానీ వ్యక్తులు కానీ ఘటనలు కానీ ఏమీ ఉండరాదు మీలో మీరు ఉండాలి అలా మీరు ట్రై చేసి చూడండి మీరు నివసం కాకుండా మనస్సు మిమ్మల్ని దేనికో ఒక దానికి లాగేస్తుంది మనస్సుకి మనస్సుకి కాలక్షేపం కావాలి ఎప్పటికీ చాలా ఇది ఇంకెంతసేపు అని టెలిఫోన్ చేస్తారు వాళ్ళకో లేకపోతే వెళ్ళేదో ఇంకో పని చేస్తారు మరో పని చేస్తారు మరో పని చేస్తారు మీరు ట్రై చేసి చూడండి ఎందుకంటే మనస్సు శాంతముగా ఉండుటకు ఇష్టపడదు దాన్ని బోర్డం అని అంటారు దాన్ని నిరాకరించి అంటే బోర్డమును త్రోసిపుచ్చి ప్రేమించే మార్గములో మనము ముందుకు సాగాలి ప్రేమించడం అంటే ఆ ఎరుకను ఆ చైతన్యమును ప్రేమించే మార్గంలో మనం ముందుకు సాగాలి అయితే దాన్ని ప్రేమించడం అనగానేమి ప్రేమించడం అనగా ప్రేమించడం అనగానేమి అంటే ఇప్పుడు సెల్ ఫోన్ని ప్రేమించడం అనగానేమి అలాగే సెల్ ఫోన్ని ప్రేమించడం అంటే దాన్ని భద్రంగా పెట్టుకోవడం దాన్ని ఎలా చూసి మురిసిపోవడం దాన్ని టచ్ చేసి మురిసిపోవడం అలాగే ఏకాంతంలో అలా ఉండడము స్వరూపంలో ఉండడము ఇది చాలా బాగుంది అని మీకు మీరు నచ్చ చెప్పుకోవాలి మొదటి రోజు బాగుండదు మొదటిసారి బాగుండదు ఆ బాగుండదు అప్పుడు మనస్సు అంటుంది ఇదేం బాగులేదు అంటుంది అయినా కూడా అబ్బాయి లేదు ఇది బాగుంది అని అది మనస్సే ఇది మనస్సే కానీ ఆ బాగులేదనే మనస్సుని బాగుందనే మనస్సుతో న్యూట్రలైజ్ చేస్తారు చేసేస్తే అప్పుడు మనస్సు విలీనమైపోతుంది అప్పుడు మీరు మీ స్వరూపంలో ఉంటారు ఈ స్వరూపము ఇది శాంతి ఆనందము అబ్బా ఇది ఎంత బాగుంది ఇది తప్ప ఇంకా మనకి ఏమీ అక్కర్లేదు ఈ సృష్టిలో అని అలా చెప్పుకోవాలి అలా తనకి తాను నచ్చ చెప్పుకోవాలి తర్వాత అభ్యాసం చేయాలి అభ్యాసం చేస్తుంటే 
దాని మీద ప్రేమ నిర్మాణము మీకు దీనికి ఒక దృష్టాంతం చెప్తా ఈ సినిమా వాళ్ళు వాళ్ళకి సైకాలజీ బాగా తెలుస్తుంది కదా ఈ సినిమా వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే కొత్త సినిమా రాకముందే పాటలను విడుదల చేసేస్తారు ఆ పాటలు మొదటిసారి విన్నప్పుడు ఏదో గోల కింద లొల్లి పెట్టినట్టు ఉంటుంది తప్ప పాట పాడినట్టు ఉండదు మొదటిసారి విన్నప్పుడు కానీ అదే ఇంకోసారి వింటారు వాళ్ళు ముందే రిలీజ్ చేసి పెడతారు అదే రెండోసారి విని అదే మూడోసారి విని అదే నాలుగోసారి వినేప్పటికీ బానే ఉంది అనిపిస్తుంది అలా అనిపిస్తుంది ఎవరో నాతోటి ఈ పాట వినండి స్వామీజీ అన్నారు సరే నేను విన్నాను వింటే నాకు నచ్చలేదు ఉన్న మాట చెప్పద్దు ఆయన అడిగారు వినమన్నాను విన్నా విన్నాను లేండి అన్నాను అంటే అదిగో మీరు అలాగా నచ్చలేదేమో మీకు మీరు ఇంకొకసారి వినండి రెండోసారి కాదు మూడోసారి కూడా వినండి అని అన్నాడు ఆయన అప్పుడు నేను రెండోసారి విన్నాను మొదటిసారి విన్నప్పుడు న్యూట్రల్గా ఉండే రెండోసారి విన్నప్పుడు కొంచెం బాగున్నట్టు అనిపించింది మూడోసారి విన్నప్పుడు చాలా బాగుంది ఇప్పటికీ కూడా నేను ఆ పాటను చాలా ఇష్టపడుతూ ఉంటాను అలా ఉంటుంది అలాగే ఆ లోపల ఆ ఎరుకను ఆస్వాదించటం ఆస్వాదించడం అనకూడదు ఎందుకంటే నోట్లో పెట్టుకు తిని దాన్ని ఆస్వాదించటం అంటారు ఇన్ దట్ సెన్స్ అన్నా పర్వాలేదు మెటఫర్ దాన్ని ఆస్వాదించటాన్ని మీరు అభ్యాసం చేసిన అలా కొద్ది రోజులు కొన్ని పర్యాయములు అభ్యాసం చేసినట్లయితే ఆ ప్రేమ నిర్మాణం అవుతుంది సోహం శివోహం అని కూడా పెట్టుకోవాలి ఆ ఎరుకను ధ్యానం చేస్తూ ఎరుక రూపంగా ఉండి మధ్య మధ్యలో సోహం అని అనుకోవాలి శివోహం అని అనుకోవాలి శివోహం అని అనుకు పైకన అక్కర్లా మీలో మీరు అనుకుంటే మీకు చక్కటి స్ఫూర్తి కలుగుతుంది దానిని ప్రేమించేటువంటి ఉత్సాహం కలుగుతుంది ఇదంతా ధ్యానం నేను ఎన్నోసార్లు చేశాను ఈ ధ్యానం దీన్ని వివరించండి అని అడిగారు అంచేతనే ప్రతివాక్యము చదివి వివరించినాము